Ja, ähm, buonasera a tutti, ähm, complimenti alla mia squadra. That was it, no, I need you. <laughs> uh, I'm getting, I'm getting, step by step. Um, but um, no, uh, complimenti alla mia squadra. Um, I thought the game wasn't uh, a great game at times, you know, it was sometimes a little bit ugly. Um, I think also you know the long stops that we had twice with the clock. I think didn't help to have a to have a fluent game for both teams. Um, but you know my team, I mean the times that we were on the floor, hustling to get the loose ball was impressive. Um, Justin Reyes was, was was like hustling out there like it was the last thing he had to do in his life. Big uh, compliment to him. Um, and then I think there were. I think there were like nine situations or something during the game where I, where I called a timeout. I called a timeout and then every time we made a play, we got a stop or a basket. So I had to cancel my timeout. I took, I think, maybe one timeout during the game. Um, so that says something. You know, every time we needed to make a play, we made a play and that's big. Um, unfortunately, we couldn't get the, the aggregate on them. So, you know, we need to stay on top of them. Won't be easy, but uh, we're happy with the win. Um, Now we're going to have a good week of practice and uh, get ready for Napoli. Uh, complimenti a tutti i miei giocatori, la nostra squadra. È stata una partita molto intensa, anche se forse non con, per tutto l'arco della gara. I, I problemi eh, di stop che abbiamo avuto col cronometro eh, ci hanno fatto fermare un attimino, però quando siamo stati in campo abbiamo fatto degli sforzi eh, grandissimi. Quando, quando ci siamo buttati per recuperare i palloni è stata una cosa molto... Eh, positiva per me e penso anche per, per tutti voi che avete visto um, eh, Justin Reyes ha fatto tre o quattro tuffi per terra per recuperare la palla come se fosse l'ultima cosa che doveva fare nel, nella sua vita io apprezzo molto questo tipo di, di cose ci sono state tante situazioni in cui avevo preparato avevo chiesto al tavolo di, di darci time out ma poi nell'azione in campo abbiamo fatto la, la, la cosa giusta sia in attacco che in difesa quindi ho dovuto annullare la mia richiesta di time out quindi ne ho chiamato forse soltanto uno eh, durante tutta la partita eh, adesso non siamo, vabbè, non siamo riusciti a recuperare completamente le, la differenza canestri quindi dovremmo comunque ricercare di rimanere con più vittorie rispetto a, a Cremona però comunque una grandissima eh, prestazione oggi ci eh, prepariamo per un'altra settimana di lavoro per andare a Napoli Coach, stasera eh, lei l'ha nominato anche Reyes è tornato a fare una grande partita come aveva poi fatto a Trento in questa pausa ha lavorato più sull'aspetto sull fisico del giocatore o più sull'aspetto mentale? Yeah, I think that you know, Reyes what you said, like he came out really strong in the first game against Trento um, I think it's typical for a rookie You know, they come in and they play on instinct. So they don't know their teammates, they don't know the coach, they don't know anything, and they just play, and then they're good. And then they start to adjust. They start to adjust to the system, you know, to life, you know, to the coach, to, the, uh, to, to, their, to their players. Um, and then they start struggling, you know. They start thinking, and then they're always, like, one second too late. Um, but I've seen, uh, it's not a surprise to me, like uh, he's been practicing really well over the last uh, uh, two weeks. Um, and this is also why I brought him in earlier than the games before, you know, like I saw what he did on practice. So I thought we had to bring him in earlier, you know, like so it's up to him when he comes in, you know, if he keeps practicing like this, he will keep coming in early, um, you know, but that's uh, again, like I always try to let the players make that decision. Eh, è la classica situazione in cui un giocatore, un rookie arriva alla prima partita, gioca molto distinto, poi però eh, chiaramente si deve adattare a tutte le varie situazioni eh, sia di vita che di campo, adattarsi ai compagni, adattarsi all'allenatore, adattarsi al, al tipo di gioco magari completamente diverso eh, che ha sempre fatto fino adesso, adattarsi all'arbitraggio, quindi eh, chiaramente cominciano a pensare ed è, ed è lì che cominciano a magari a perdere quel mezzo secondo eh, che gli dà il vantaggio del, del, dell'istinto, quindi eh, è, un, è una cosa eh, completamente normale. In queste due ultime settimane ha lavorato benissimo, eh, sia dal punto di vista mentale che da quello fisico ed è per questo che oggi è entrato quasi subito nella partita e poi quello che, che, va, che succede durante la partita dipende soltanto da lui. Sì. Questa 
stasera Gran Viaggi ha messo Gornu eh, faccia a faccia contro, contro Finn, una mossa che probabilmente fanno anche altri allenatori. Eh, L'importanza in questo caso, ma penso che Finn lo abbia dimostrato, è saper poi passare la palla perché comunque 5 assist è una cosa credo che abbiate anche preparato perché era prevedibile in un certo senso. This one on each yeah. <laughs> Tonight, uh, Galbiati, the opponent's coach, yeah. put uh, Cornu uh, mm -hmm. face to face to Marcus. Mm -hmm. To Marcus, it will be probably a situation that you're going to find uh, in the next games uh, as well. So, but but he showed uh, uh, that that he could work work well on the court, and he he had five assists. So, what do you th do you, what do you think about this? Yeah, I mean, it was not a surprise. It was not the first time that people obviously. They want to shut down Marcus, and it's something that we've been working on. When people uh, try to be really physical on Marcus, um, you know, so we're, we're trying to adjust. I think we get better, and Marcus, I think, did a great job of not just settling for his shot, but he did a great job attacking. You know, that's why he gets these assists. Um, you know, that's why he got a. You know, that, that's why he got these big baskets. You know, in transition. Um, so Marcus is a higher level player. Um, You know, and I think for us, he's been obviously really key, and that's what the opponents see too. You know, they're going to put their best defender on him. But for us, it's not a problem because, you know, our, our philosophy is that the go-to guy is the open man, so we'll just find somebody else. And today it was Thomas. You know, we just found Thomas. Next game it will be somebody else. You know, that's, uh, that's what we are believing in. That's what we're practicing every day, and I hope to keep that going for the rest of the season. Eh, sì, non è neanche forse la prima volta che, che succede una situazione tattica difensiva del genere da parte dell'altra squadra, però eh, lo sappiamo, Marcus è un giocatore di, di alto livello, è molto importante per noi e le, le altre squadre lo sanno e quindi eh, preparano questo tipo di difesa, ma chiaramente noi in, in settimana lavoriamo anche su questo e lui è un giocatore intelligente, è anche stato capace appunto di coinvolgere i compagni con i 5 assist e anche trovare qualche, qualche soluzione per lui, soprattutto in transizione. E andremo avanti a lavorare così, questa sera siamo riusciti comunque in una situazione del genere a trovare sempre l'uomo libero e nella fattispecie stasera si è visto tanto Thomas, e magari in una prossima partita sarà qualcun altro e continueremo a lavorare in questo modo. Ok. Sì? Ah, ah, ah. Coach, eh, l'ultima cosa su Binna. Lui forse non sta vivendo il suo momento migliore della stagione, ha fatto dei mesi precedenti dove era praticamente anche il faro di questa squadra. Mm, è un lavoro magari che chiede più lei in fase difensiva, quindi gli chiede maggiore intensità, più lavoro per sporcare la palla, per recuperare palloni, o pensa che sia un normale momento magari di cavo un po' fisico? Anthony is not in the best moment in, of, of this season, um, but uh, maybe it can uh, come from, from some more bigger defensive request that you give to him uh, mm. because he's a okay. good, good, good defender, yeah. or do you think it's basically because of has a physical lack of that? No, no, I mean, I think. Uh, If you look to the last two, if you would be at our practice the last two weeks, you would expect that Justin Reyes would do well and Anthony Bean, you know, because he's been practicing really well. He's trying to play the right way. Um, so um, I think he can do better. I think he will do better if he will keep, you know, trying to, um, you know, do what we are asking him. And he's doing that. Um, but I don't know what was asked, you know, him before I came. We obviously want him to play a lot of defense, and he's good at it. There's a reason why he was on the court, although he maybe didn't play that much, you know, but you're, if you're up 12, you, know, you, can, you can put a great defender in, and that's what Anthony did. You know, he was able to lock down Puta, um, keep him on the outside, contest, you know, did a great job on Harris. So he is, um, you know, he, he might not put up the numbers right now that he was doing earlier in the season, but he's still helping us a lot, you know. Um, otherwise, I wouldn't play him, you know. So, Um, the, can he do more? I, I think we can still get him better, but I think I can say that about a lot of players. You know, it's not only Anthony. I, I, I see a lot of potential and a lot more players. So, um, it's it's at the end, it's not about Anthony or another player. It's about you know Varese. You know, it's about Varese uh, basketball, and uh, that's what we're here for. Sì, ma lui nelle ultime due settimane ha fatto un lavoro grandissimo in, in allenamento. Eh, ci ha fatto vedere a tutti quello che il 
quello che vogliamo, soprattutto dal nostro sistema difensivo, è chiaro che magari non sta mettendo insieme dei grandi numeri in attacco, all'inizio della stagione non so perché non c'ero, penso che sì, possa anche fare meglio, eh, però sono molto contento di quello che sta dando, per esempio questa sera ha fatto un grande lavoro su Harris, è, è stato sempre tanto in campo, è, è, un, è uno dei giocatori migliori che abbiamo eh, dal punto di vista difensivo e magari questa sera anche avanti di 12 l'ho voluto tenere in campo per cercare di... di eh, di fermare tutte le loro fonti, diciamo, la loro pericolosità. Eh, ma questo potenziale che io vedo in lui comunque di miglioramento lo vedo anche in tanti altri giocatori della squadra, penso che possono, tanti ancora possono dare di più, possono migliorare e portare tutto, quel, tutto il nostro gruppo a, a essere ancora meglio. You have a good memory. Yeah, that's, that's yeah, really good memory. <laughs> awesome. Perfetto. Grazie, grazie.